హోలీ స్ప్రెడ్ గా టాక్ టు అస్ మాస్టర్ మీ మెల్లనైన స్వరం ద్వారా తండ్రి మీ బలమైన మాటలు తండ్రి మాకు అందించము నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ నా తండ్రి నా ఎస్ఐయా నువ్వు నాలో ఉన్నావు తండ్రి నా పక్కన ఉన్నావు నాయన ప్రభు మా చుట్టూ ఉన్నావు నువ్వు తండ్రి నీ సన్నిధి కొరకు వందనాలు తెలుస్తున్నాం తండ్రి నీ యొక్క నడిపింపును బట్టి వందనాలు తెలుస్తున్నాం తండ్రి లోడ్ ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ లాడ్ యూజ్ మీ ఫాదర్ తండ్రి నీ సన్నిధిలో నాయన ప్రభు నేను నిలబడి ఉంటున్నాను తండ్రి నన్ను వాడుకును నాయన ప్రభు నీ బలమైన మాటలు అని తండ్రి మాకు అందించు నాయన నా మాటలు కాదు తండ్రి నా నోటి మాటలు కాదు తండ్రి మీ యొక్క నోటి మాటలు నాయన ప్రభు నా ద్వారా తండ్రి మీరు వినిపించబోతున్నందుకు వందనాలు చెలుస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవా నన్ను నీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను తండ్రి నాతో మాట్లాడం మా అందరితో మాట్లాడం మమ్మల్ని బలపరచమని నసరడనే సుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి పొందుకున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ హాల లోయా సో గాడ్ హ్యాస్ పుట్ ఎ స్పెషల్ వర్డ్ అన్న చెప్పినప్పుడు ఏది చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ త్రీ థింగ్స్ వాట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ టు డూ ప్రతి దేవుని బిడ్డ ఏసయ్య నా రక్షకుడు అని హృదయమందు నోటితో ఒప్పుకొని హృదయమందు విశ్వసించే ప్రతి ఒక్క మనిషి ఏసయ్యే నా దేవుడు అని ఒప్పుకున్న ప్రతి ఒక్క మనిషి చేయాల్సిన విషయాలు మూడు విషయాలు దిస్ షుడ్ బి అ లైఫ్ స్టైల్ మన జీవితాల్లో ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు ప్రతి ఒక్క సెకండ్ మనం చేయాల్సిన మూడు విషయాలు ఏమంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే మనము దేవుని స్థుతించి ఆరాధించాలా మనము దేవుని వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు చదవాలా వాక్యాన్ని చదివింది మాత్రం కాదు కానీ వాక్యాన్ని ఏం చేయాలా ధ్యానించాలా విన్న వాక్యాన్ని తర్కించాలా తర్వాత దేవుని సన్నిలో ప్రార్థించడం నేర్చుకోవాలా సమయము కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి జ్ఞానము కలిగి ప్రవర్తించాలా దెర్ ఇస్ అ లెస్ టైం దేవునికి విరోధంగా సైతాన్ గాడు మరి రాబోతున్నాడు వి షుడ్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ మనం ర్యాప్చర్ టైంలో మనం వెళ్ళిపోవాలా యూ షుడ్ గెట్ రెడీ ఏ సయ్యతో వెళ్ళిపోవాలా వెళ్ళిపోవాలంటే ఈ బెస్ట్ టైం ఈ టైం స్లాట్ ఏమంటే దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండాలా దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉండాలా దేవుని సన్నిలోనే గడపడము ఉత్తమము అనుకూలము సో కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం యోహాను నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన అయితే యథార్థముగా ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలం వచ్చుచున్నది అది ఇప్పుడును వచ్చే ఉన్నది తన్ను ఆరాధించు వారు అట్టివారే కావాలనని తండ్రి కోరుచున్నాడు ఎస్ దేవుడు కోరుకునేది ఏదే నీ నుంచి నా నుంచి కోరుకునేది దేవుడు ఇదే ఏం చెప్తున్నాడు అయితే యథార్థముగా ఆరాధించు వారు ఫస్ట్ మనము దేవుని సన్నిలో ఉన్నప్పుడు యథార్థముగా ఉండాలా యు హ్యావ్ టు ఎంటీ యువర్ సెల్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఏసయ్య నీ పరిశుద్ధాత్మత నింపు మన ఆయన నువ్వు నాతో మాట్లాడు తండ్రి అని దేవుని సన్నిలోకి వచ్చి నిన్ను యథార్థముగా నువ్వు ఎప్పుడైతే నిలబెట్టుకుంటావో దేవుని ఆత్మ అప్పుడు మన మీదకి వస్తుంది మనము దేవునితో ఆరాధించడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం ఆ సమయంలో సో యథార్థముగా ఆరాధించు వారు ఎట్లా ఆరాధించాలా ఆత్మతోను సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చున్నది ఈ అంత్య దినాల్లో ప్రతి ఒక్కరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అని వాగ్దానం చేసినాడు దేవుని ఆత్మ నీ మీద కుమ్మరింపబడాలి అంటే నిన్ను నువ్వు యథార్థముగా దేవుని సల్లో ఉంచుకోవాలా ఒక క్రైస్తవునిగా జీవిస్తున్నాం కానీ నామినల్ క్రిస్టియన్ గా జీవిస్తున్నామేమో యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఎ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ లైఫ్ దేవునికి నువ్వు విధేయునిగా ఉండడం నేర్చుకోవాలా దేవుని సన్నిలో యథార్థముగా ఉండడం నేర్చుకోవాలా యథార్థముగా ఉన్న నీవు దేవుణ్ణి ఎట్లా ఆరాధించాలా ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలా ఆ కాలం ఇది ఆ కాలం వచ్చే ఉన్నది దెర్ ఈస్ నో టైమ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ స్లాట్ టు వర్షిప్ గాడ్ ఇన్ హిట్ ద స్పిరిట్ దేవుణ్ణి ఆత్మతో ఆరాధించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇవి ఇప్పుడు వచ్చే ఉన్నది తన్ను ఆరాధించు వారు అట్టి వారే కావాలనని ఏమంటున్నాడు 
తండ్రి కోరుకుంటున్నాడు తండ్రి కోరుకునేది మన తండ్రి కోరుకునేది అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు మన దేవుడు కోరుకునేది నువ్వు నేను ఎట్లా ఆరాధించాలా ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలా ముందుగా యథార్థంగా ఉండాలా దేవుని సన్నిలో యథార్థంగా ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా తన హృదయాలు కుమ్మరిస్తారు దేవుని సన్నిధిని ఖచ్చితంగా మనము అనుభవిస్తాము లెట్ అస్ రీడ్ ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్ ఒకటో తెస్సలోనిక ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలు చదువుకుందాం ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ సెకండ్ వర్డ్స్ రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగూ వచ్చునో అలాగే ప్రభు దినం వచ్చునని మీకు బాగుగా తెలియను లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీయూ లేదని చెప్పుకొనుచుండగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికముగా నాశనము తటస్థించును గనుక వారెంత మాత్రమును తప్పించుకొనలేరు సహోదరులారా ఆ దినము దొంగ వల్లే మీ మీదికి వచ్చుటకు మీరు చీకటిలో ఉన్నవారు కారు మీరందరూ వెలుగు సంబంధులను పగటి సంబంధులనై ఉన్నారు మనము రాత్రి వారం కాము వారం కాము ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఈ లాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం ఇది సహోదరులాల ఆ కాలము గుడ్చి ఆ సమయంలో గుడ్చి మీకు వ్రాయనక్కర్లేదు రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగు వచ్చునో అలాగే ప్రభు దినము వచ్చున్నది అని మీకు బాగుగా తెలియను నీకు నాకు తెలుసు ఏసయ రాబోతున్నాడని తెలుసు ఏసయ కోసం నువ్వు నేను రెడీ ఉండాలని తెలుసు వి షుడ్ గెట్ రెడీ వి హ్యావ్ టు ప్యాకప్ మనము ఆయన ఆత్మ చేత నింపబడాలా దేవుని ప్రతిరోజు ఆరాధించడం నేర్చుకోవాలా ప్రతిరోజు శృతించడం నేర్చుకోవాలా ఎందుకంటే ఆ కాలము వచ్చి ఉన్నది దొంగ వలె వస్తాడు దొంగ ఎప్పుడో చెప్పి రాడు దొంగ దొంగతనానికి చెప్పి రాడు ఏసై అలాగనే రాబోతున్నాడు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ కొద్ది క్షణాల్లో మనము రెప్ప పాటున ఎవరితో ఉండాలా ఏసయ్యతో మధ్య ఆకాశంలో ఉండబోతున్నాం ఆ విందులో మనము పాల్గొనబోతున్నాం పాల్గొనాలంటే నువ్వేం చేయాలా పదార వచ్చిన చదువుకుందాం ఎడతేగాక ప్రార్థన చేయుడి ఎడతేగక ప్రార్థించాలంటే మనకు విసుకు కొన్ని కొన్నిసార్లు దేవునితో సమయం గడపాలంటే విసుకు పడుతుంటాం వి హ్యావ్ టైం ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ వి డోంట్ హ్యావ్ టైం టు బీ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి సమయము అన్నిటికీ ఇస్తుంటాం కానీ దేవునికి సమయం ఇయ్యాలంటేనే మనకు కష్టమవుతుంటుంది సో దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చేదేమంటే నేను రాబోతున్నాను రాబోతున్నాను మీకు కూడా తెలుసు అది మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి ఏం చేయాలా మీరు మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోవాలంటే ఎడ తెగక మీరేం చేయాలా ప్రార్థించాలా విసుకక ప్రార్థించాలా దేవుని సన్నిలో ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తూ మీరు ప్రార్థించాలా యథార్థముగా ప్రార్థించాలా అలాగే మరి ఆ వచనం కంటిన్యూ చేసుకుంటే ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి ఈలాగు చేయుట యేసు క్రీస్తు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం ఏంది అంటే మీరు ఎడతెగక ఏం చేయాలా ప్రార్థించాలా ప్రతి విషయంలో మీరు ఏం చేయాలా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలా నీ సమస్య అక్కడ వస్తుంది అన్న వెంటనే నువ్వేం చేయాలా థ్యాంక్ గాడ్ అని చెప్పాలా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించడమే మంచిది ప్రతి విషయంలోను సమయం అనక సమయం అనక మనం ఏం చేస్తుండాలంట ప్రార్థిస్తూ ఉండాలా దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించాలా ఇది ఏ ఎవరి చిత్తము నీ చిత్తము కాదు నా చిత్తము కాదు దేవుని యొక్క చిత్తము సో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని చెప్తున్నాడు నాకు ఇట్లా ఉండాలా నువ్వు నాకు ఇట్లా ఇట్లా బ్రతకాలను నువ్వు ఇట్లా ఆరాధించాలా నువ్వు ఇట్లా ప్రార్థన చేయాలని దేవుడు చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేయాలా విధేత చూపాలా సమయం దగ్గరకు వస్తా ఉంది ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కాబట్టి మనల్ని మనము సిద్ధపరచుకోవాలా ఈ టైం అంతా మనం ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి దేవుని సల్లో ఉండాలా దేవుని సల్లో యథార్థంగా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలా యథార్థముగా ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలా కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మన జీవితాన్ని కొనసాగించే వారిగా ఉండాలా ఎవరిలో కొనసాగించాలా క్రీస్తులో కొనసాగించాలా పౌలు ఒకటే మాట మాట్లాడతాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము ఎవరి కోసం బ్రతకాలా క్రీస్తు కోసం బ్రతకాలా 
ఈ లోకంలో ఏమి ఎంబడి రాదు కానీ మన ఎంబడి వచ్చేది ఎవరు ప్రతి విషయంలో క్రీస్తు ఒక్కడే నీ నీతో వచ్చేది కాబట్టి మనము బ్రతుకుట క్రీస్తు కొరకే చావు కోసమైనా రెడీగా ఉండాల దిస్ ఈజ్ అ క్రిస్టియన్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే యూ హ్యావ్ టు వర్షిప్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ ద వర్డ్ ఇదే క్రీస్తు చిత్తం దేవుని కోసం బ్రతకడమే క్రీస్తు చిత్తము దేవునికి దేవుని సల్లో ప్రార్థించడమే దేవుని చిత్తము అలాగే ఫస్ట్ ఫిలిప్పీన్స్ ఫోర్త్ వర్స్ ఫోర్త్ చాప్ చాప్టర్ ఫోర్ ఫోర్త్ వర్స్ చదువుకుందాం ఫిలిప్పియాలో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఎల్లప్పుడునూ ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి అగైన్ అండ్ అగైన్ సే దట్ రీచాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ ఎవరిలో ఆనందించాలా దేవునిలో ఆనందించాలా ఇప్పుడున్న టైమ్ లో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద వరల్డ్ లోకములో ఆనందిస్తున్నారు లోకస్తులతో ఆనందిస్తున్నారు కానీ సమయం కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి మన సమయం ఈ లోకంలో లేదు లోకాధికారితో లేదు కానీ ఎవరితో ఉంది నీ సమయము ఎవరితో గడపాలని నీ సమయం ఉందంటే ఆ టైం స్లాట్ ఏ సయ కోసమే ఉంది అంతే ఆ టైం దేవుని కొరకే నువ్వు ఏర్పరచుకోవాలా సమయం అనక సమయం అనక ఎప్పుడూ ఆనందించాలంట ఎల్లప్పుడూ ఆనందించాలా నీకు బాధ వచ్చిందా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి ఆనందించు ఆ బాధ వెళ్ళిపోవాల్సిందే యథార్థమైన మనస్సు ఉంటే దేవుడు నీకున్న సమస్యను ఖచ్చితంగా తొలగిస్తాడు నువ్వు చేయాల్సిన పని దేవుని చిత్తము ఏమిటి రీచాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ ఎవరిలో ఆనందించాలా మనం ప్రతి క్షణము దేవునిలోనే ఆనందించాలా ఏసయ్య నామాన్ని జపిస్తూ ఆనందించాలా సో కాబట్టి దేని గురించి చింతపడద్దు అంటున్నాడు మీ సహనమును సకల జనములకు తెలియనియుడి ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు దేవుడు రాబోతున్నాడు ఏసయ్య రాబోతున్నాడు ఇంకా రిలాక్స్ గా ఉన్నారు ఆ ఏమొస్తాడులే ఏమి కాదులే ఏమి కాదులే ఎస్ జీసస్ ఈస్ రెడీ సమయం ఇస్తున్నాడు అంతే కృపా కాలంలో నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు నేను కృపా కాలంలో జీవిస్తున్నాము ఆయన ఎంత ప్రేమిస్తే ఇంకా నీకు టైం ఇస్తున్నాడు యూ ఆర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినారో జనవరి ఫస్ట్ రోజు నిన్న ఎంతమంది పోయినారో ఇప్పుడు ఎంతమంది పోయినారో యు ఆర్ అలైవ్ బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అ వర్షిపర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని కోరుకుంటున్నాడు అందుకే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలా ఆనందించాలా ఇతరుల కొరకు నువ్వు మరి నడవాలా దేవుని సల్లో ప్రార్థించాలా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలా అని దేవుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి యు ఆర్ అలై అండ్ ఐమ్ అలై ఆయన కృప కృప ఉంది కాబట్టి నువ్వు నేను సజీవుల లెక్కలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఎవరి అన్నంత ఆనందించాలా క్రీస్తు ఎందు ఆనందించాలా క్రీస్తు నామాన్ని జపిస్తూ ఆయనందు ఆనందించాలా మీ సహనమును తెలియనియుడి ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులు రాబోతున్నాయి కానీ ఇబ్బ ఇబ్బందుల నుంచి మనల్ని దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు నెక్స్ట్ అలాగే ఆరో వచనం చదువుకుందాం దేనిని గూర్చి చింత పడకుడి కానీ ప్రతి విషయములోను ప్రతి విషయంలో ఉదయము లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటే ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి నువ్వు చేయాల్సిన పని పక్కింటోళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీ పని ఏమి దేవునిలో ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఆనందించాలా దేవునిలో నువ్వు ఆనందిస్తూ నువ్వేం చేయాలా ప్రతి దినము నువ్వేం చేయాలా ప్రార్థించాలా దేనిని గూర్చి చింతపడద్దు అని దేవుడే చెప్తున్నాడు మనం ఎందుకు చింతించాలా మన తండ్రి చెప్తున్నాడు తండ్రి అనే దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీతో ఉన్న దేవుడు నీ హృదయంలో నా హృదయంలో ఉన్న దేవుడు చెప్పేది ఏమంటే చింతించద్దు రా భయ అంటున్నాడు నువ్వు ఎందుకు చింతపడాలా నేను నీతో ఉన్నా కదా నేను నీతో ఉన్నా నీ తోడు ఉన్నా నీ వెనువెంటే ఉన్నా భయపడద్దు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏమంటే యూ షుడ్ ప్రే 
ఏడతేగాక ప్రార్థించాల ప్రార్థన 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 క్రైస్తవుని యొక్క శ్వాస ఏమై ఉండాలంటే ప్రార్థించాల క్రైస్తవుని యొక్క శ్వాస ఏమంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించాల ఈ మూడు పనులు ప్రార్థన ఉండాలా దేవుని ఆరాధించడం నేర్చుకోవాలా దేవుని వాక్యాన్ని అభ్యసించాల వీ హ్యావ్ టు లర్న్ హౌ టు రీడ్ అండ్ హౌ టు మెడిటేట్ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి అని చెప్తున్నాడు అలాగే కీర్తనలు నూరవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఐదు వచనాలు చదువుకుందాం కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన నామమును గనపరచుడి యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిత్యముండును ఆయన సత్యము తరతరములుండును కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించాల నీ జీవితము ప్రతి సమయంలోను ప్రతి సమయంలోను నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏమంటే కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తూ హృదయపూర్వకంగా ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఆయన గుమ్మంలోకి మనము ప్రవేశించాల కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణలో ప్రవేశించుడి ఆయన దయాలుడు ఆయన కృప నిత్యం ఉంటుందంట వాగ్దానం చేసినవాడు నెమ్మదగినవాడు ఆయన కృప వెంబడి కృప మనతో ఉంది కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏమి ఇప్పుడా ఆ కృపను అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వర్షిప్ గాడ్ దేవుని గుమ్మంలోకి దేవుని సనిలోకి ఎలాగు రావాలా కృతజ్ఞతాస్తు చెల్లిస్తూ దేవుని సనిలో మనము ప్రవేశించాల మనం ఎప్పుడు వచ్చేలో వచ్చేటప్పుడు మన బాధలన్నీ ఎంబడి పెట్టుకొని వస్తాం మేము బట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ అవే ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దేవుడు దాన్ని చూసుకుంటాడు అని దేవుని చేతుల్లో ఎప్పుడైతే పెట్టేస్తావో అది అప్పుడు నీకు సమాధానము కలుగుతుంది లెట్ అస్ రీడ్ శామ్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వన్ టు త్రీ అందరికి తెలిసిన వాక్యము కీర్తనలు ఒకటో వచ్చాము ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చదువుకుందాం దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే నుండును అమేన్ అమేన్ సో లోకులు దుస్తులు దుస్తుల మాదిరి బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లా ఉందో పాపుల మార్గంలో నిలుస్తున్నారేమో కానీ మనము ఆ సంతతి వరము కాదు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు మనల్ని నీతి మంతులుగా తీర్చినాడు ఏసయ్య మన కొరకు ఎప్పుడైతే సిలువలో రక్తమును కార్చి తన ప్రాణమును అర్పించినాడో నువ్వు నీ నోటితో ఒప్పుకొని హృదయమందు ఎప్పుడైతే క్రీస్తే దేవుడు అని ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నావో నువ్వు రక్షింపబడతావు రక్షింపబడిన బిడ్డవు కాబట్టి నువ్వేలాగుండాలా యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించాలా లోకములో దుస్తులతో కూర్చోకూడదు ఆ మాటలు ఈ మాటలు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళతో ఉండకూడదు కానీ మనము ఎక్కడ ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించాల దేవుని వాక్యమును ఆనందిస్తాల ఎవరి గురించిన మాటలు వినాలను క్రీస్తు గురించిన మాటలే వినాల ఈ లోకంలో అనవసరమైన మాటలు మన చోలోకి వస్తుంటాయి మనము వినాలని దురద చోలు కలిగాలంట చోలు గలవాడు వినునుగాక అని ప్రకటనలో చెప్తున్నాడు మనకి ఎవరి ఎవరి మాటలు వినాలా ఆశ ఉండాలా క్రీస్తు గురించిన మాటలు వినాల మనం ఎవరి ఎందు ఆనందించాల క్రీస్తు మాటల ఎందు మనము ఆనందించాల నీ పని నా పని నీ డ్యూటీ నా డ్యూటీ ఏమి అంటే యహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించడమే నీ డ్యూటీ దేవుని వాక్యాన్ని చదవడమే కాదు నేను అది ఐదు అధ్యాయులు చదివిన ఆరు అధ్యాయులు చదివిన యాభై అధ్యాయులు వాట్ ఎవర్ యూ డర్ యూ రీడ్ యూ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ దేవునితో కమ్యూనికేట్ కావాలా దేవుని సన్నిలో యథార్థముగా ఎప్పుడైతే నిలబడిపోతావో గాడ్ ఈస్ రెడీ టు స్పీక్ దేవుడు రెడీగా ఉంటాడు మనతో మాట్లాడడానికి మనమే కొన్ని కొన్నిసార్లు రెడీగా ఉండము బైబుల్ ఉంటుంది కానీ బైబుల్ చదువుతుంటాం కానీ దిస్ మనం ఏదో ఒక బుక్ మాదిరి దీన్ని ఫీల్ అవుతుంటాం బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకసారి యో యోహాను ఒకటో వచ్చాయం ఒకటో వచ్చిన చదువుకుందాం అందరికి తెలిసిన వాక్యము జాన్ చాప్టర్ వన్ ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఆది అందు వాక్యముండెను 
వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆది అందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగి ఉన్న దేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవముండెను ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగై ఉండెను ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలిగించడానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చింది ధర్మశాస్త్రము దేవుని వాక్యము వాక్యమైన దేవుడు సింహాసనం వదిలి నీ కొరకు నా కొరకు శరీరరారిగా ఈ లోకంలోకి వస్తే నిన్ను నన్ను ఆయనతో పాటు కూర్చుండ పెట్టడానికి ఈ లోకంలో అడుగు పెడితే బట్ విఆర్ నాట్ ఒబేయింగ్ గాడ్ దేవుని వాక్యానికి విధేత చూపుతలేము ఇది ఒక హెచ్చరిక దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఐఎమ్ రెడీ సమీపంగా ఉన్నాను బ్యాకప్ చేసుకో ఆరాధన స్టార్ట్ చేయి దేవుని కోసం బ్రతుకు నీకు వీలైతే కొంతమందికి క్రీస్తు వాక్యాన్ని మనము ప్రకటించడానికి రెడీగా ఉండాలా ఈ వారాత్రములు వాక్యాన్ని ఏం చేయాలా ధ్యానించాలా అప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం నందు ఆనందిస్తావో వాక్యమైన దేవుడు శరీరధారిగా ఈ లోకంలో నీ కొరకు అడుగు పెట్టినాడు కాబట్టి వాక్యాన్ని నీ చేతిలో పెట్టేసినాడు దేవుని మాటలే నీ చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మాటలను నువ్వేం చేయాలా దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించుచు దాన్ని ఏం చేయాల నువ్వు ఆనందించాలా దేవుని వాక్యములు ఆనందిస్తున్నామా లేదా దేవుని వాక్యము చదువుతున్నప్పుడు మనము దేవునిలో ఆనందించాలా దేవుడు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు నీకు నీకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తెలియబడుతుంది ఆ ఎంఐ గ్రామంలో యేసు ప్రభుతో పాటు శిష్యులు ఇద్దరు ఆ శిష్యులు నడుచుకుంటూ పోయేటప్పుడు యేసు ప్రభు లేచి తిరిగి లేచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో నడుస్తున్నప్పుడు హీ వాస్ టాకింగ్ టు దెమ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమైతుంది వారు గ్రహించరప్పటికి తర్వాత వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునేదేమి ఆయన ఎవరో మాట్లాడినాడు కదా మాట్లాడేటప్పుడు నీ హృదయము మన హృదయాలు మండలేదా నీ మా నీ హృదయము మండాల నీ హృదయము మండుతలేదు నీ హృదయంలో ఏమి ఫీలింగ్ లేదు అంటే యు ఆర్ జస్ట్ రీడింగ్ ఎ బుక్ నాట్ ఎ బైబుల్ ఒక బుక్ చదువుతున్నావు అంతే నువ్వు నువ్వు ఎన్నో బుక్కులు చదువునావు నువ్వు చదివి నువ్వు చదివేటప్పుడు ఆ బుక్లో ఈ బుక్ ఒకటి you have to enjoy the word of god because if you have a holy spirit leading parishuddhaatma nadipimpu undi anam nu eppudaithe feel aitavo yehova dharma shastram nandu yesu christ yokka maata leyandu nu em chestavu aanandistavu anta divaratramlu na dani nu em chestavu dhyanisthu untavu yehova na kaapari naaku lemi kalugadu మనకి లేమి ఉండొచ్చేమో గాని ఆ లే ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే పలకడం మొదలు పెడతావో నాకు లేమి కలగదు నాకు ఏమీ తక్కువ కాదు అని ఎప్పుడైతే నెమరు వేస్తూ నెమరు వేస్తూ ఉంటావో దేవుని సల్లో కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తుంటావో సమయమనక సమయమనక ప్రార్థిస్తూ ఉంటావో అప్పుడు ఎట్లుంటది నీ జీవితము అతడు నీటి కాలువల ఎవరన్న నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమెచ్చి చెట్టు వలే ఉండును అతడు చేయునదంతయు సఫలం కొన్ని కాదు ఒక విషయంలో కాదు నువ్వు చేసే ప్రతి పని సఫలీకృతం అవుతుంది నువ్వు అడుగు పెట్టినావో లేదో అక్కడ పనులు జరిగిపోతుంటాయి నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తావో లేదో విజయం అక్కడ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది విక్టరీ ఇస్ యువర్ సార్ యుద్ధము యహోవాదే అని ప్రకటిస్తున్నాడు యహోషాబాద్ రాజు అదే చెప్పింది పోండి మీరు పోండి యుద్ధము చేయాల్సిన అవసరమే లేదు నేను చూసుకుంటా పో మీరు యుద్ధం చేయొద్దండి పోయి అక్కడ బంగారం అంతా తెచ్చుకోవాలా క్రే గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ గాడ్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒక్కడే మనం క్రియ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే బ్రతుకుతున్నామో నువ్వు చేయాల్సింది ఒక పనే దేవుని వాక్యంని అందరూ ఏం చేయాలంట ఆనందించడమే నీ పని దానిని ధ్యానించడమే నీ పని ధ్యానిస్తున్నామా లేదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ధ్యానిస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా దానిలో ఆనందిస్తున్నామా లేదా అనేది నీకు నువ్వే question mark is kola if you are reading the word of god you have to enjoy the holy spirit god direction kachithanga devuni direction anedi neeku untadi kabatti appudu nu em aitavu atadu neeti kaluvala yoranu aa polala gattembadi neer pota untadi aa neeru praveshinchadam kodi akade em aitundala chettlu etlu untayi atla polala pakkana pachchaga untayi palistha untavu tana kalamandu palamichu చెట్టి వలే ఉండును అతడు చేయనదంతయు సఫలమగును నువ్వు చేసేదంతా నువ్వు పట్టిందల్లా బంగారం 
ఎప్పుడు ఎప్పుడు సఫీ సఫలీకృతమవుతుంది నా జీవితంలో ఇది జరుగుతలేదు ఎందుకు దేవుడు నాకే కష్టం పెట్టినాడు అసలు నీ లైఫ్ నా లైఫ్ ఎట్లా ఉంది క్రీస్తులు అనేది చెక్ చేసుకోవాలా ఇంకా చెక్కింగ్ లైఫ్ లేదు ఆ చెక్ బాక్స్ టిక్ పెట్టుకుంటా పోయేటప్పుడు ఎన్నో ఇంటూ మార్క్ ఉంటాయి ఎన్ని రైట్ ఉంటాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలా ఆర్ యూ రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నావా దేవుని వాక్యాన్ని ఒకవేళ చదివితే దాన్ని ధ్యానిస్తున్నావా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉందా లేదా దేవుని సన్నిలో కూర్చున్నప్పుడు యథార్థముగా ఉన్నావా లేదా దేవుని సన్నిలో ఉన్నప్పుడు యథార్థముగా ఆరాధిస్తున్నావా లేదా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తున్నావా లేదా దేవునితో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నావా లేదా చెక్ బాక్స్ అన్ని టిక్ పెట్టుకుంటా పోతే ఎన్ని ఇంటూ ఉంటాయి నీ గ్రాఫ్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూసుకోవాలా ఆ గ్రాఫ్ కరెక్ట్గా పైనకి వెళ్ళిపోతుండాలా కిందకి ఎప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉండకూడదు సో కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు చేసేదంతా ఏమైతుంది సఫలమైతుంది యుఆర్ సో బ్లెస్డ్ యుఆర్ సో బ్లెస్డ్ అండి నిజమైన దేవుడు ఏసయ్య మనకు కలిగి ఉన్నాడు దేవుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం అదృష్టవంతులం ఈ లోకంలో వారికి లేదు అది విఆర్ సో బ్లెస్డ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసాం జాషువా యహోషువా ఆరవ అధ్యాయుడు ఆరవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు చదువుకుందాం ఆ కాలమున ఇస్రాయలీల భయము చేత ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను లోపలికి రాకుండను ఎరికో పట్టణ ద్వారము గట్టిగా మూసివేయబడెను అప్పుడు యహోవా యహోషువాతో ఇట్లనెను చూడుము నేను ఎరుకోను దాని రాజును పరాక్రమము గల శూరులను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను మీరందరూ యుద్ధ సన్నద్ధులై పట్టణమును ఆవరించి ఒక మారు దాని చుట్టూ తిరగవలను అలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేలు కొమ్ము బూరలను పట్టుకొని ముందుగా నడవలెను ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మార్లు పట్టణము చుట్టూ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరలను ఊదవలెను మానక ఆ కొమ్ములతో వారు ధ్వని చేయుచుండగా మీరు బూరల ధ్వని వినున్నప్పుడు జనులందరూ ఆర్భాటముగా కేకలు వేయవలెను అప్పుడు ఆ పట్టణ ప్రాకారము కూలును గనుక జనులు తమ ఎదుటికి చక్కగా ఎక్కుదురు అనెను రెండవ వచ్చినము ఒకసారి ఆఖరిగా చదువుకుంటే నేను ఎరికోను దాని రాజును పరాక్రమం గల శూరులను నీ చేతికి అప్పగించుతున్నాను ఇచ్చేస్తున్నా అంటున్నాడు నీకు విజయం అనుగ్రహిస్తున్నా అంటున్నాడు అందరినీ నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నా అంటున్నాడు వీరేమో యుద్ధానికే పోలేదు ఇంకా యుద్ధానికి పోలేదు కానీ దేవుడు డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు ఆ ఎరికో గోడ చుట్టూ మీరు తిరగాలా ముందర మ్యూజిషియన్స్ ఉండాలా బూరాలు పట్టుకొని ఊదాలా మిగతా వాళ్ళు ఏం చేయాలా హలేలు ఆ దేవునికి స్తోత్రం దేవునికే కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నామని మరసాలంట నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏమి నీ ముందర పెద్ద ఎడికో గోడల్ లాంటి సమస్య నీ ముందర ఉందేమో నీ తలంపులు ఆలోచన అసలు నీకు వస్తలేదేమో ఏం చేయాలో అర్థం అవుతలేదేమో ఎరికో గోడల్ లాంటివి నీ ముందర ఉన్నాయేమో దేవుడు చెప్పేదేమి నీకు అప్పగిస్తున్నాను విజయం నీది అని దేవుని వాక్యము సెలవిచ్చింది అక్కడ జాష్వా ఇస్ గెటింగ్ రెడీ యుద్ధానికి సన్నద్ధులు అవుతున్నాడు మీరు పోండి అంతే మీరు పోండి సో కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ అలాగు ఆరు దినములు చేయిచు రావాలను ఏడుగురు యాజకులు పొటేల కొమ్ము బూరలను పట్టుకొని ముందుగా నడవలను ఈ డైరెక్షన్ ని ఫాలో కావాలా ఒకసారి తిరిగినారు ఏడుకో కూడా చుట్టూ ఆ పట్టణం ఎంత పెద్దగా ఉందో ఏమో ఎంత దూరం ఉందో ఏమో అలసిపోయి ఉంటారో ఏమో ఒకటో రోజు తిరిగినారు పక్కన రెస్ట్ తీసుకున్నారు రెండో రోజు తిరిగినారు రెస్ట్ తీసుకున్నారు మూడో రోజు మళ్ళీ నాలుగో రోజు ఈ విధంగా ఏడవ రోజు ఒకటేసారి ఎన్నిసార్లు తిరిగినారు ఏడు మార్లు తిరిగినారు ఎంత పెద్దగా ఉందో పట్టణము మన లాంటలో అయితే పారిపోతామేమో మన లాంటలో అయితే పోరాణ అయినా ఇంట్లో పనులు ఉన్నాయని వెళ్ళిపోతాయేమో దేవుని స్థుతించడం అంటే వద్దు నాకేమొద్దు ఇంట్లో పనులు ఉన్నాయి వెళ్ళిపోతాము Sometimes we don't come to fellowship sometimes because there are some personal works. We have to say that we have to say that we have to say equal importance in our personal life. We have to say that 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 Yehoshua is the first one. సిద్ధ పరుస్తున్నాడు వారందరూ తిరగడం మొదలు పెట్టినారు తిరగడం మొదలు పెట్టినాడు ఏడవ రోజు ఏడు మార్లు తిరిగే లోపల ఇరవై వచనం చదువుతున్నాం 
యాజకులు బూరలు ఊదగా ప్రజలు కేకలు వేసిరి ఆ బూరల ధ్వని వినినప్పుడు ప్రజలు ఆర్భాటంగా కేకలు వేయగా ప్రాకారము కూలెను ప్రజలందరూ తమ ఎదుటికి చక్కగా పట్టణ ప్రాకారం ఎక్కి పట్టణమును పట్టుకొనిరి వారు పురుషులనేమి స్త్రీలనేమి చిన్న పెద్దలందరినీ ఎద్దులను గొర్రెలను గాడిదలను ఆ పట్టణంలోని సమస్తమును కత్తివాత సంహరించిరి చాలు ప్రైజ్ గాడ్ యాజకులు బూరలు ఊదగా ప్రజలు కేకలు వేరసిరి ఒక డైరెక్షన్ వచ్చింది ముందర బూరలు పట్టుకొని ఊదాలా మిగతా వాళ్ళు ఏం చేయాలంట కేకలు వేయాలా గట్టి గట్టిగా అరసాలా దేవునికే స్తోత్రం దేవునికే మహిమ కలుగును గాక అని ఎప్పుడైతే దేవుని స్థుతించడం ఆరంది ఆరంభించినారో అప్పుడేమైంది అంత పెద్ద గోడ ఒక వేష ఇల్లు కట్టుకుంది అంటే ఎంత పెద్ద గోడ ఎంత లా ఉంటుందో అది ఒక వేష తన ఇల్లు సిద్ధపరచుకుందంట ఆ గోడ మీద ఎంత లా ఉందో ఎంత లా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మొత్తము సమూలంగా నాశనం చేసేదేవుడు దేవుడు నీ ముందర ఎంత పెద్ద సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆరా ఆరాధించడం మొదలు పెడతావు దేవుని స్థలంలో ఆరాధించడము దేవుని స్థలంలో ప్రార్థించడం ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతావో నీ ముందర ఎరికో కూడా కూడా కూలిపోవాల్సిందే సో వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ యూ హ్యావ్ టు వర్షిప్ హిమ్ ఏ సయ నామమును ఎప్పుడైతే ఆరాధించడం మొదలు పెడతావో గనపరచడం మొదలు పెడతావో నీ సమస్య ముందరుందా సమస్యను పక్క కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించు దేవుణ్ణి ఆరాధించు దేవుణ్ణే ఆరాధించు అప్పుడేమవుతుంది ఆ గోడ మొత్తం ఏమైందంట కూలిపోయి వాళ్ళు పురుషులేమి చదవండి పురుషులేమి స్త్రీలనేమి చిన్నలు పెద్దలందరి ఎద్దులను గుర్రలను గాడిదలను ఆ పట్టణంలోని సమస్తమును కత్తివాత సంహరించరి అక్కడ చదువుకుందాం ఇరవై మూడో వచనం వేగుల వారైన ఆ మనుషులు పోయి రాహాబును ఆమె తండ్రిని ఆమె తల్లిని ఆమె సహోదరులను ఆమె కలిగిన వారందరినీ వెలుపలికి తోడుకొని వచ్చిరి ఆమె ఇంటి వారందరినీ వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇస్రాయలీల పాలం వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి సో ఇక్కడ ఆ వేషణ వారి కుటుంబాన్ని ఒక్కటే రక్షించినారు బికాస్ దే షీ హెల్ప్ జాషువా వారి వారికి మరి హెల్ప్ చేసింది కాబట్టి వారు ఒక్కడక్కడ రక్షింపబడినారు సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మొదలు పెడతావో దేవుని సన్లో దావిద్ ఎలాగైతే నాట్యము చేసినాడో నాట్యము చేస్తూ మై మరిచిపోయి ఆరాధించినాడో అలాగు మనం ఎప్పుడైతే ఆరాధించడం మొదలు పెడతామో దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం మొదలు పెడతామో దేవుని వాక్యమునందు ఆనందిస్తూ ఉంటాము నీ ముందర ఉన్న ప్రతి సమస్య వెళ్ళిపోవాల్సిందే సో కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే దేవుని సన్లో ఆరాధించాలా దేవుని సన్లో మరి మొర పెట్టడము మొదలు పెట్టాలా ఇరవై ఏడవ వచనం చదువుకుంటే యహోవా యహోషు ఆకు తోడయ్యుండను కనుక అతని కీర్తి దేశమంతటను వ్యాపించను నీకు నాకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నాతో ఉన్నాడు మనం చేయాల్సింది ఒక్కటే దేవుని సల్లో యథార్థముగా ఆరాధించాలా యథార్థముగా దేవుని సల్లో నువ్వు కూర్చొని ప్రార్థించడం ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతావో మొత్తము దద్దరిల్లుతుంది నీ సమస్యలు ప్రతి ఒక్కటి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అలాగే చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు పదారో అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యములు పదారో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు చదువుకుందాం వారు చాలా దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాలలో వేసి భద్రముగా కనిపెట్టవలనని చెరసాల నాయకుని ఆజ్ఞాపించిరి అతడు అట్టి ఆజ్ఞను పొంది వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి త్రోసి వారి కాళ్లకు బొండ వేసి బిగించెను అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి ఖైదీలు వినుచుండిరి అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగెను చెరసాల పునాదులు అదిరెను వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను అందరి బంధకములు ఊడెను అందరి బంధకాలు ఊడాల్సిందే అందరూ రక్షింపబడాల్సిందే నీ సమస్య మొత్తము వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఎప్పుడు ఇది జరుగుతుంది అక్కడ పౌలు శీల పరిస్థితి బ్యాడ్గా ఉంది వాళ్ళని కొట్టినారు రక్తాలు కాడుతున్నాయి వారికి బొంద వేసి మొత్తం బెడ్డీలు వేసి పెట్టేసినారు వాళ్ళు ఆ సమయంలో కూడా 
పరిస్థితి బాగాలేకున్నా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ మధ్యరాత్రి ఎప్పుడో పండుకోవాల్సిన టైము వారికి పడుకోవడానికి ఉందో లేదో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమో కానీ అయితే ఆ మధ్యరాత్రి పౌలును సీలయు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి వారి పరిస్థితి బాగాలేదు అసలు ఆ టైమే బాగాలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమైందో ఏమో వాళ్ళకి మొత్తం బేడీ లేసేస్తున్నారు వారు మోకరించి ప్రార్థించడానికి కూడా మరి ఆ స్థలం ఉందో లేదో కానీ వాళ్ళు మాత్రము వారి టైం ఏమి వారు అర్ధరాత్రి సమయము వారు పండుకోవాల్సిన సమయము పడుకోవడానికి కూడా ఉందో లేదో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమో తెలియదు కానీ వాళ్ళు చేసేది ఒకటే వాళ్ళ టార్గెట్ ఒకటే దేవుని అందు ఆనందించడమే మరలా చెప్పుతూ ఆనందించుడి వారు మొకాళ్ళు వాళ్ళ ఆ హిస్టరీ చెప్పడం ఏమంటే వారి ఆ ఎత్తులో గోడ ఇట్లా ఉంటుంది వాళ్ళు మోకాళ్ళు ఉంచడానికి కూడా సమయం ఉండదు వారి పండుకోవడానికి కూడా స్థలం ఉండదు అంట ఆ అంత స్థలములో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారంట చదువుదాం అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించు కీర్తనలు పాడుచుండిరి ఖైదీలు వినుచున్నారంట నువ్వు పాటలు పాడితే పక్కింటాలు వినాలా రక్షింపబడాలా you have to represent christ ninnu chusina varu ninnu chudagurudu evaru chudala evarni chudala neelo christunu chudala veellu christu biddalu ani gurtinchatu atla undala mana lifestyle vallu chese edemi eppudaithe prarthinchadam modalu pettnaro keerthanalu paadadam modalu pettnaro vallem pedda palace lo leru oka manchi hotel lo leru biryani tintu aanandisthaleru vallu paristhiti baaledu kaani okate okati paul konnedi oka prathukuta క్రీస్తు కొరకే చావైతే లాభము ఎప్పుడైతే ఈ మాటను నువ్వు నేను మన హృదయంలో ఒప్పుకుంటామో అప్పుడు దేవుని కొరకే మరి జీవించడం మొదలు పెడతాము దేవుని కొరకే ప్రార్థించడం మొదలు పెడతాము దేవుని లోనే ఆనందిస్తాము ఎప్పుడైతే ఇది జరగడం మొదలు పెట్టినారో ప్రార్థిస్తున్నారు కీర్తనలు పాడుతున్నారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంట అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగను చరసాల పునాదులు అదరేను వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకునేను అందరి బంధకములు ఓడాను నీ కుటుంబంలో ఉన్న బంధకాలన్నీ విడిపోతాయి నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ విడిపోతాయి ఏసయ ఎంటర్ కావడం ఆలస్యం ఏసయ నీ జీవితంలో ఎంటర్ కావడం ఆలస్యము ఏసయ నీ కుటుంబంలో ఉండడం ఆలస్యము నీ ప్రతి సమస్య వెళ్ళిపోవాల్సిందే కానీ నీ లైఫ్ స్టైల్ మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉందో రీచెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి వీళ్ళు చేసేదేమి సమయంలో కానీ ఆ సమయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళ టార్గెట్ ఒకటే ప్రార్థించాలా వీళ్ళ టార్గెట్ ఒకటే దేవుని అందు ఆనందించాలా కీర్తనలు పాడాలా వీళ్ళ పని ఇదే దేవుని సువార్త ప్రకటించాలా ఈ మూడే వీళ్ళ పనులు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలా దేవుని అందు ఆనందించాలా దేవునిలో ప్రార్థించాలా కీర్తనలు పాడాలా దేవునే స్థుతించాలా దేవునే స్థుతించాలా ఈ యాటిట్యూడ్ ఈ మనస్సు ఈ హృదయం ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఇవి ఎప్పుడైతే చేయడం మొదలు పెడతావో నీ కుటుంబంలో ఉన్న బంధకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని వెళ్ళిపోవాల్సిందే బికాస్ జీసస్ హ్యాజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నీ లోకి నీ కుటుంబంలోకి ఎంటర్ అవుతాడో ఎంట్రన్స్ ఇయ్యాలా తలుపు దగ్గర ఉండి కొడుతున్నా నేను తెరుసురాబాయ్ నీ లోపలికి వస్తా యు ఆర్ నాట్ అలవింగ్ యు ఆర్ నాట్ అలవింగ్ సో కాబట్టి దేవుణ్ణి అలవ్ చేయాలా ఫస్ట్ మనం యు హ్యావ్ టు అలవ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం అలవ్ చేస్తలేము సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టాప్డ్ మన బ్లెస్సింగ్ ని మనమే ఆపుకుంటున్నాం దేవుడు అయితే ఆపుతలేడు గాడ్ ఈస్ రెడీ టు బ్లెస్ యూ కాబట్టి నువ్వు నేను ఎప్పుడైతే దేవుని సంలో ఆనందించడం మొదలు పెడతామో నీ ప్రతి సమస్య తొలగిపోతుంది సో మనం దేవుని వాక్యమైనందు ఆనందిస్తాం దేవుని ఆరాధించడము మొదలు పెడతాము దేవుని సంలో ప్రార్థించడం సో మనం ఏం చేయాలా మూడు విషయాలు మనం ఈ దినం నుంచి మరి చేయాలని నిర్ణయించుకుందాం హూ ఎవర్ ఇట్ మే బీ లెట్ అస్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ దేవుని సంలో స్థుతిస్తాము ఆరాధిస్తాము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుదాము దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాం ప్రార్థిస్తాం ఈ విషయాలు ఒక క్రైస్తవుని జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మన జీవితము సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది సో లెట్ అస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సక్సెస్ ఎవ్రీ సెకండ్ బై డూయింగ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ అందరం ప్రార్థించుకుందాం తండ్రి దేవ మాతో మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి వందలు ఆలోచిస్తున్నాం నాయన అవును తండ్రి బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం నాయన నీ కొరకు బ్రతుకుట మేలు తండ్రి ఆకాశముందు నీవు తప్ప నాకెవరు ఉన్నారు తండ్రి నువ్వు ఉంటే చాలు నాయన నువ్వు ఉంటే చాలు తండ్రి నీ కొరకు బ్రతకాలని ఆశ తండ్రి 
నిన్ను ఆరాధించాలి నిన్ను మహిమపరచాలని ఆశ నాయన ప్రభు నీ వెంబడి వచ్చేయాలని ఆశ తండ్రి నీ మీ అమ్మ ఆశను నాయన మీరు నెరవేర్చబోతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మాకు విజయం అనుగ్రహించబోతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నాయన ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నసరడిన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి పొందుకున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ 